Здравствуйте, меня зовут Александр Аркадьевич, я являюсь медицинским консультантом торговой марки Бешефит Полтавский. Приехали с Полтавы, чтобы рассказать о препаратах для как санаторной, так и домашней реабилитации. Компания КАБИС и лаборатория натуральных технологий, которая является производителем преформированных средств для реабилитации, давно занимается полтавским бешефитом и выпускает на рынок очень широкий перечень продукции, как для домашней, так и для санаторной реабилитации. Это средства и для местной реабилитации, для физкабинетов и для больнеологического, больнеологической реабилитации. Немножко остановимся, что такое бешефит. Бешефит это полиминеральный натуральный рассол соли мертвого моря. Ну не мертвого, а давнего моря, которое, в котором зародилась жизнь на нашей планете. Соль это залегает на глубине 2,5 километра. Находится она под Полтавой. И из этой соли полиминеральной и производится вся линейка продукции. Почему такой интерес был проявлен именно к этому минералу бешефита? Высокое содержание магния позволяет с успехом использовать эти препараты для реабилитации в первую очередь опорно-двигательного аппарата, нервной системы, сердечно-сосудистой системы. И недавние исследования доказали высокую эффективность использования внутреннего приема бешефита для реабилитации, восстановительного лечения, заболевания желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы и восстановления минерального обмена в организме. Также внутренний прием бешефита существенно улучшает работу поджелудочной железы и рекомендован при сахарном диабете. Многие из нас, как доктора, при жалобах пациента да, сразу назначают лекарственные препараты. Зачастую, не вдаваясь в подробности причину возникновения, а причина может быть просто из-за нехватки магния. Ведь простейшие симптомы, простейшие синдромы, такие как судороги в икроножных мышцах, ломкость ногтей, раздражительность, чувство дискомфорта, чувство нервозности. Да, это все может быть вызвано простейшим недостатком магния. Магний можно организм насытить с помощью внутреннего приема или транскутантно, то есть через кожу. Через кожу, через кожу магний можно ввести с помощью обыкновенного массажа, физических методов воздействия, это электрофорез, ультрафонофорез, тепловые процедуры, светотеплолечение, магнитотерапия. С этими процедурами можно использовать бешефит полтавский, бешефит магний 2 плюса элит. Это жидкость во флаконе 90 и 250 мл. И что, что интересно, что стоимость его в аптеке от 10 гривен, не в сравнении с препаратами, те же гелями диклофенака, вальтерена и буброфена, которые намного-много дороже. Этот препарат элит для электрофореза, например, нужно развести один к одному и использовать биполярное введение. Для ультрафонофореза используют полтавский бешефит гель. Он используется под ультразвуковой излучатель. И стандартная процедура озвучивания производит вот в таком вот в такой тубе. Расход минимальный, стоимость такого геля в аптечной сети около 20-25 гривен. Все эти препараты для физкабинета давно и широко используются по всей Украине, в том числе и в Одесской области. Я думаю, вы с некоторыми из них уже были знакомы. Для массажа используется бешефит магний 2 плюса, крем для массажа. Можно использовать также бешефит магний 2 плюса, фото горячий. Эти препараты 
используется как основной крем или гель для массажа, так и можно использовать в завершающей фазе предоставления условий массажа. Для больнеологических отделений, ванных отделениях, в больницах восстановительного лечения, в санаториях, там, где есть ванны, ванны жемчужные, общие, местные ванны и ванночки гальванические, можно использовать бешофит магний 2 плюса кристаллический концентрат. Этот концентрат природного минерала, полиминерального бешофита с большим содержанием магния. Его достаточно на одну ванну 150 мл. Стоимость в аптеке доступна для каждого практически жителя. Он около 30 гривен. Его стоимость около 30 гривен. Такой вот кристаллический концентрат используется практически в каждом санатории. Ну, Где-то 85-90% санаторий по Украине используют нашу продукцию для общих ван. Для э, реабилитации, больнеологической реабилитации можно использовать еще магниевые фитоконцентраты различных, э, с различными маслами и эфирными концентратами. Магний фитоконцентрат есть эвкалипт, розмарин, ромашка, которые по названию можно и назначать эти процедуры. Например, фитоконцентрат с эвкалиптом хорошо снимает болевые ощущения, болевые синдромы при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата, прекрасно релаксирует, снимает спазмы в мышцах, улучшает настроение, снимает депрессию и улучшает сон. Для домашней, после, например, проведения реабилитации в физкабинете, например, тот же электрофорез, ультрафонофорез, массаж, можно использовать под тепловые процедуры, гелевые препараты или света теплолечения. Желательно продолжить закрепить код с лечения с препаратами в домашних условиях. Для этого можно использовать тот же бешефит гель, который можно растирать при болях в суставах, болях в мышцах, в домашних условиях без дополнительных методов физического воздействия. В наше неспокойное время стоит вопрос о средствах реабилитации, которые уравновешивают нервную систему, Снимает стресс, нормализует артериальное давление, улучшает сон. Для этого используется хвойный экстракт с минералами и микроэлементами. Это комплекс природных экстрактов хвоя вместе с бешефитом. Его достаточно 50-70 мл на ванну и 15-20 минут принять ванну вы получите успокаивающий эффект, эффект релаксирующий эффект, улучшится сон стабилизируется артериальное давление. Хвойный экстракт также используется и в санаторно-курортной реабилитации, так и в домашних условиях. Пациент просто покупает в аптеке. Стоимость его около 25 гривен, что тоже является довольно-таки бюджетно и доступно. Почему вопрос сейчас актуальный стал о магнии? Дело в том, что европейские и американские Исследования последних лет доказали, что магний очень важный для нашего организма. Он, является, он участвует в более чем 300 биохимических реакций в нашем организме. Участвует в нейронной передаче, участвует в стимулировании иммунитета. И было доказано, что в зонах с пониженным содержанием магния уровень онкозаболевания намного выше. То есть магний, недостаток магния может провоцировать онкопатологию. И также сахарный диабет. Внутреннее применение бешефита, о котором я немножко выше упомянул, довольно-таки новый метод санаторно-курортного лечения, но ну, также и домашнего лечения. На сегодняшний день санатории, около трех десятков санаторий используют бешефит 
как концентрат природной магниевой минеральной воды, который для санаторий выпускается в 1-литровых емкостях, для аптечной сети выпущены э, меньше расфасовки. Так вот, в санаториях основным показанием для э, больнологического внутреннего э, лечения является э, заболевание желудка, это э, астриты э, кишечника э, со склонностью к запорам и нормализация минерального обмена веществ в организме. От 2 до 5 мл концентрата эшефита на 200 мл воды комнатной температуры 3 раза в день за полчаса до еды и получаете реабилитационную программу внутреннего приема минеральной магниевой минеральной воды на основе полтавского эшефита. На сегодняшний день выпущены на основе внутреннего питьевого эшефита три препарата, которые называются детокс мах Аралмах и иммуномах. По самим названиям можно и судить их назначение, основные назначения. Детоксмах снимает а, интоксикацию, выводит шлак с организма, снимает спазмы, улучшает работу э, пищеварительной системы, улучшает работу гиподобилярной системы, является желчегонным средством. А, препарат Аралмах. Это комплекс э, природного минерала бешофита вместе с противовоспалительными э, свойствами э, лекарственных растений, таких как календула, ромашка. Э, в комплексе более эффективно снимает воспаление, как слизистая оболочка ротовой полости, горла и пищеварительного тракта, в том числе и гастрита. Иммуномах – это препарат, содержащий в своем составе бешофит и растительные растения. Это экиноцея пурпурная, которая стимулирует иммунитет. В комплексе они увеличивают действие. Достаточно буквально от 5 до 10 капель на стакан воды, на 100 мл воды, например. И э, можно использовать как обыкновенную воду, так и сок. В сок тоже можно э, капать эти капли, которые повышают иммунитет. Основные показания для применения бешефита магний 2 плюса я рассказал, поэтому... Возможно, будут какие-то вопросы у вас. Интернет-магазин есть, это сайт, официальный сайт нашей компании ecobiz.info, на котором можно как почитать более детальную информацию о перечисленных препаратах, и не только о перечисленных, также широкая линейка других препаратов, которые можно заказать в онлайн режиме или позвонив по телефону, которые указаны на самом сайте. Хотелось бы остановить еще, остановиться на том вопросе, что сейчас, когда поднимаются цены на лекарственные препараты и семейным врачам очень сложно назначить те лекарственные препараты, которые действительно пойдет пациент и купит, а не только будет написаны на рецепте или в карточке, то выбор, естественно, должен стоять быть у семейного врача того препарата, который действительно будет
будет эффективно помогать и будет доступен для э, пациента. Шафит Полтавский, магний 2 плюса, действительно доступен. Единственный недостаток, что может быть не в каждой аптеке он представлен. То есть надо будет спросить или заказать. Дело в том, что сейчас аптеки, вы знаете, спокойно могут записать заказы на следующий день или через 2-3 дня доставить тот препарат, который интересует пациента. Стоимость продукции, как я уже рассказал, от 10 гривен, 10, 15, 20 гривен, 25 гривен. Это на курс лечения вполне достаточно. То есть каждый человек, включая наших пенсионеров, может приобрести тот же препарат «Элит» для растираний или для физкабинета, сделать ванночки местные или общие ванны, или препараты для местного воздействия при болях в суставах, например, бешефит от и горячий или крем для массажа. Для домашней реабилитации некоторых заболеваний выпущены препарат виновозин и препарат пяточный гель. Пяточный гель, как э, уже само название говорит, это препарат на основе бешофита с морскими водорослями для э, снятия воспалений при пяточной шпоре, э, трещинах, на топтышах. Э, буквально через 3-5 дней после применения его пяточного геля снимаются воспалительные процессы. Человек может спокойно ходить э, при болях э, при пяточной шпоре. И заживляет мелкие трещины и грубо убирает грубую кожу. Препарат виновозин на основе бешефита с конским каштаном и мятой охлаждает, уменьшает болевые ощущения, тяжести в ногах, если у людей есть такие синдромы или жалобы. Препарат в 100 мл флаконе, стоимость ему тоже довольно-таки доступна от 30 гривен. Его хватает надолго. И основной момент это то, что ощущение обезболивания, охлаждения и снятия тяжести наступает буквально через 3-5 минут после применения. Желательно курсовое применение виновозина магния. Ну, 8-10 процедур как минимум. Желательно 2 раза в день. Вы можете зайти на наш сайт, еще раз скажу, ecobiz.info, почитать более детальную информацию о наших препаратах, о средствах реабилитации, а также оставить отзывы о них. Спасибо за внимание. И, на мой взгляд, одна из самых актуальных и для врачей общей практики, и кардиологии, так тем паче, это лечение гипертонических кризов. Конечно же, акцентуировать внимание будем больше на конкретике, на оказании медицинской помощи для вас, как для врачей общей практики семейной медицины. 
На слайдах, к сожалению, не успели мы указать номера приказов, которые регламентируют вашу работу по оказанию помощи при данной патологии. Произнесу их просто вслух, поскольку знаю, помню наизусть. В первую очередь это приказ номер 436 МОЗ Украины от 3 ноября, 3 Июля, прошу прощения, 2006 года. Второй приказ МОЗ Украины номер 455. Дело в том, что бывают ситуации и в практике семейного врача, когда дело касается судебных либо прокурорских разбирательств. А посему вы в некоторых случаях, решая, решается это, конечно, непосредственно лечащим врачом, должны указывать номера приказов. Поскольку население у нас юридически грамотное и очень часто по поводу и без повода, к сожалению, родственники больных, сами больные обращаются в следственные органы, в судебные инстанции по каким-либо жалобам на вас, как на врача, оказывавшего помощь. Посему вы должны быть подкованы юридически в том числе, знать эти приказы, поскольку вы за, за вашей спиной они не просто так будут стоять. Гипертонические кризы, угрожающие жизни состояния в том числе и В этих приказах оговорено, оговорены все ваши действия, оговорены группы препаратов, сами препараты, действующие вещества, конечно же, не торговые названия, на которые вы можете ссылаться в случае возникновения подобных проблем. Терминология. Четкой терминологии, в общем-то, ни в одной из стран мира не принято. Каждая страна, каждая группа стран, как-то, например, в Евросоюзе своя терминология, у нас своя, американская немножко своя. Смысл, конечно же, один и тот же. Гипертонический криз – это острое, внезапное, в скобочках, в течение нескольких минут, либо часов, повышение нормального, либо э, уже высокого давления, которое проявляется появлением острых, острой клинической симптоматики, как ухудшающей общее состояние пациента, так и угрожающей жизни. Следующий слайд, пожалуйста. И все кризы делятся на две большие группы. Это Осложненные гипертонические кризы и неосложненные гипертонические кризы. Происхождение артериальной гипертензии в данном случае практически не учитывается. Особенно это касается осложненных гипертонических кризов, поскольку методика и препараты для оказания неотложной помощи практически не, не разделяются на какие-либо группы, классы, подклассы, в зависимости от происхождения самой формы артериальной гипертензии. Неосложненные гипертонические кризы делятся на свои небольшие подгруппы, и они называются неосложненные кардиальные, неосложненные церебральные и неосложненные смешанные. Это последняя классификация, которая принята в Украине с 2008 года. Кардиальные, понятно по определению, это кризы, проявляющиеся какими-либо жалобами со стороны сердечно-сосудистой системы. В двух словах, коротко, боли в области сердца, одышка, учащенное сердцебиение, нарушение ритма сердца, чувство нехватки воздуха. Вот, пожалуй, основные. Церебральные гипертонические кризы. Жалобы со стороны преимущественно центральной нервной системы. Головокружение, тошнота, острое нарушение зрения, 
резкое ухудшение памяти, ну и так далее, и так далее. Смешанные, соответственно, нет четкого преобладания со стороны сердечно-сосудистой либо э, нервной системы, присутствуют как симптомы церебральные, так и кардиальные. Неосложненные гипертонические кризы не требуют э, острого и сверхбыстрого вмешательства. Купирование этих кризов возможно в течение нескольких часов до суток. И путь введения медикаментов, как правило, парентеральный – это только внутримышечный, либо таблетированный пероз, либо, что очень многие любят и правильно делают, сублингвально. Препараты сублингвально, на них, мы, на, них, на них мы остановимся в обязательном порядке. Теперь осложненные гипертонические кризы. Острое прогрессирующее нарушение на фоне повышения давления со стороны органов мишени. Самая тяжелая, самая опасная группа и требующая немедленного медикаментозного вмешательства, преимущественно в парентеральной форме внутривенно. Основные, перечислим основные, осложненные гипертонические кризы. Конечно, это инфаркт, любые виды, инфаркт миокарда, прошу прощения, любые виды э, острого нарушения мозгового кровообращения, как ишемического, так и геморрагического характера, острая расслаивающая аневризма аорты, острая левожелудочковая недостаточность, нестабильная стенокардия, пароксизмальные нарушения ритма сердца, Транзиторная ишемическая атака, эклампсия, острая гипертоническая энцефалопатия, кровотечение, в том числе носовые. Касаемо кровотечения, отдельно оговорюсь, в классификации, принятой в Украине, нас конкретно носовые кровотечения все-таки не относят к осложненным гипертоническим кризам. Кровотечение другого рода, другого характера, наиболее часто это маточное кровотечение, как говорит статистика, не, такая, не такое уж и редкое явление. Маточное кровотечение у пациентов, как правило, со злокачественной гипертензией. Это осложненные гипертонические кризы. Дело в том, что выставляя пациенту в амбулаторной карточке осложненный гипертонический криз, в скобочках вы должны или через запятую оговорить, чем осложнен. Если вы пишете осложненный гипертонический криз с носовым кровотечением, то вы ошибаетесь. И когда человек попадает, допустим, на больничный лист, на экспертизу трудоспособности, то вы сами себя подвергаете опасности быть наказанным со стороны органов социального страхования. Носовые кровотечения не являются осложненными при гипертоническом кризе. Надо указывать, но не писать фразу «осложненный носовыми кровотечениями». Кровотеч... Кризы такие-то, такие-то и сопровождающиеся носовыми кровотечениями, но не осложненные носовыми кровотечениями. Слово нет. Ослож... Кризы, осложненные маточным кровотечением, вы абсолютно будете правы. Более редкое явление кризы, осложненные легочным кровотечением, вы абсолютно будете правы. Основные... Ну, это и есть, да, кризы, осложненные легочным кровотечением. Это в любом случае гипертонически осложненный криз. Следующий слайд, пожалуйста. Немножечко вернемся назад. Что является гипертоническим кризом вот в нашем повседневном понимании? Если человек с большим пациент, вернитесь на первый слайд, на второй слайд, пожалуйста. Еще, да. Спасибо. Все. Если человек длительно страдает 
Артериальная гипертензия, будем говорить так. Гипертоническая болезнь – это термин, оставшийся, ну, может быть, и к счастью, с времен Советского Союза. Нигде в мире он не принят. Принят термин «эссенциальная» или первичная артериальная гипертензия». Все остальное – это вторичная артериальная гипертензия. Длительно страдающий пациент артериальной гипертензии, независимо от его происхождения. От ее происхождения. Рабочие, мы всегда пишем в карточках, в кавычках, привычные цифры давления могут составлять достаточно высокую, высокий порядок. Для него э, привычное давление 180, 200, систолическое, диастолическое 100, 120. Это цифры его повседневные, э, леченные или не леченные, не имеет значения. Это давление не будет являться для него гипертоническим кризом. Поэтому если первично к вам человек обратился и вы Пишите, он вам сам сказал, что мое рабочее привычное давление 180-200, пугаться не надо, не надо вызывать скорую, не надо начинать пичкать его таблетками тут же на приеме. Он вам сам скажет, что это его повседневное рабочее давление. И в, документа, в медицинской документации не надо писать, что пациент пришел к вам в состоянии гипертонического криза. Острое, быстрое начало. То, что мы сказали в, в определении. В течение нескольких часов. А вот если появляются симптомы, может быть даже у вас на глазах, и давление с его привычных цифр, пусть они, это будет 180, пусть это будет 200, бывает и такое. Э, систолическое давление, оно повышается на глазах в течение нескольких часов или минут, вот это будет являться гипертоническим кризом. Э, Давление, это все, артериальное давление это все равно индивидуальная величина, поэтому э, человек, говорящий, что я всю жизнь э, оставался и был гипертоником, э, гипотоником, простите, э, и его повседневное рабочее давление 90 на 60, независимо от возраста, и к вам он пришел с жалобами какими-либо и давлением 145-150, вы смело можете написать, что человек к вам пришел на прием в состоянии гипертонического криза. Ну и все-таки, наверное, давайте к лечению. Начнем с неосложненных. Неосложненные, наиболее часто встречающиеся, наверное, в вашей практике ежедневно. Амбулаторный прием, ну, Практически. Если у вас хотя бы 10 человек было на приеме, кто-то из них обязательно придет к вам с высоким давлением. И с какими-либо жалобами. <coughs> Неосложненный криз. Мы говорили, что не требуют внутривенного вмешательства. Тем более, находясь в своем кабинете, а тем более на вызове на дом, не, не имея с собой определенного арсенала, ну, как я говорю, грубо втыкать вену по поводу и без повода не стоит, тем более, что это всегда входные ворота инфекции. В вашем арсенале долж, должны быть всегда э, препараты короткого действия трех групп. Это бета-блокаторы, единственный таблетированный представитель в Украине, это анаприлин. Это ингибитор АПФ Каптаприл и его аналоги с гидрохлортиазидом, без гидрохлортиазида. И э, блокаторы кальциевых каналов – это не Фидипин, конечно. Опять же, его торговое название. Все, я не оговариваю, все эти препараты выпускаются в Украине в нескольких вариантах. Э, вполне доступны ну, практически для, любого, для любой категории пациентов. У меня в кабинете лежит анаприлин, коринфар и капотезит. Сублингвально в зависимости от дозы на прилину в двух дозировках вы помните 10 мг и 40 мг Каринфар, простой каринфар без оговора критард либо уна это короткодействующий нефидипин 10 мг и каптоприл, каптопресс, каптопатиазит это 25 мг каптоприла и 12,5, прошу прощения, 50 мг каптоприла, 12,5 гидрохлортезин. Оговорка, оговорюсь, что большинство действительно очень 
четко, красиво работают по, по, при приеме под язык, но а, года три назад а, вычитал европейскую статью переводную, а, какое-то как, как, какое коротенькое исследование по поводу нефидипина. Оказалось, что он не всасывается под языком. Вот. За эти два года я это проверил, это действительно так. Он действует только тогда, когда пациент слюной заглатывает то вещество, которое растворяется. Поэтому э, нефидипин для быстроты действия нужно разжив, попросить разжевать пациента и проглотить глотком воды, либо просто проглотить вместе со слюной. Все остальные препараты прекрасно всасываются под языком, сразу попадая в кровоток, минуя печень. Этим обусловлена быстрота действия. Внутримышечная терапия, знаменитые, известные, всеми и сейчас и ранее любимые дибазолы и папаверин, относятся к группе второго ряда. Периферические вазодилататоры, постарайтесь о них забывать. Потому что, во-первых, очень много парадоксальных реакций с, с неожиданным повышением давления. Во-вторых, доказательной базы научной нет, но статистика косвенная есть о том, что они все-таки на самом деле малоэффективны. И потом, опять же, это парентральный путь ведения, даже внутримышечно вы рискуете получить какие-либо осложнения просто после банального, банальной внутримышечной инъекции. Даже если вы это очень хотите или пациент очень настаивает на этом, просит. Если все-таки пациент настаивает на внутривенном введении или парентеральная, простите, терапия ПРОС сублингвально малоэффективна в течение первого часа, если у вас есть техническая возможность введения внутривенных препаратов, тогда... И опять же ориентируемся на те препараты, которые есть сейчас, в данный момент, в это время на рынке Украины. Большая часть из них производится у нас, к счастью, недорогие по, по стоимости. Знаменитая сернокислая магнезия. Вот ей-то, наверное, никто никогда альтернативу не придумает. И ну, настолько э, шикарный, хороший при грамотном введении все-таки мягкий препарат с минимальным количеством, пожалуй, кроме индивидуальной непереносимости, как аллергической реакции, с минимальным количеством побочных аллергических действий. Доза зависит, конечно же, от уровня исходного артериального давления, от жала пациента, от массы тела в том числе. Заметил, что в стационарах стали, давно правда, стали 5-7-10 лет назад, да и наверное и раньше, любить вводить магнезию внутривенокапельно. Не действует она практически гипотензивно капельно, только при струйном введении, струйном медленном введении. Из личной практики, конечно, это только на разведении как минимум один к одному, Хотя есть исключения, старые, как мы говорим, махровые гипертоники, которые просто любят пирогенный эффект, который дает магнезия, они просят не разводить. Но это, как правило, исключение. Один к одному, то есть два кубика магнезии, два кубика физраствора, 10-10. Высшей разовой дозы, как такого у магния сульфата, не существует. Средняя терапевтическая, средняя необходимая доза это 10-15 мл. При приеме ПРОС часто бывает, нет, нечем, нет табли, таблетированных препаратов. Вот есть несколько ампул магния сульфата и все. Эффективен, но эффективно снижается примерно в половину. Он, он быстро окисляется, и просто небольшая часть ее, которая успеет проскочить, кислое содержимое желудка, вот она и подействует. Дело в том, что магний еще дальше окисляется, и в желудке его эффект теряется, как минимум в половину. То есть можно, можно и принять внутрь. 
в тех же адекватных дозах. То есть, если вы планировали бы ввести 10 мл магнезии внутри вены, пожалуйста, можете дать выпить пациенту 10 мл пироз. Далее, из, опять же, исходя из того, что у нас есть на рынке, это, конечно же, чаще всего это бета-блокаторы. Прекрасный препарат э, пропранолол по торговому названию Абзидан давно уже отсутствует на рынке. Э, альтернатив не появилась до сих пор, давно это лет 15, насколько я помню. Альтернатива не появилась. То есть пропранолол наш таблетированный напрямую у нас отсутствует. Хотя во всем мире существует. Аналоги, которые применяются и есть у нас на рынке, это, если можно, следующий слайд, это эсмолол, эсмолол и лабиталол. Торговые название я принципиально не называю, дабы соблюдать всю законность. Дозировки вы сможете увидеть на экране. Препараты, требующие, во-первых, опыта применения, даже в амбулаторной практике. Поэтому подробно о них не оговариваю. Как правило, чаще всего их применяют все-таки в блоках интенсивной терапии, в кардиологических отделениях и в терапевтических отделениях, опять же, у специалистов с опытом. Из бета-блокаторов это все. Антагонисты кальция. Короткого действия, верните, пожалуйста, на следующий слайд. Из препаратов короткого действия, опять же, имеющиеся у нас, мы говорим о парентральных формах. Это только веропомил. Веропомил гидрохлорид двухпроцентный, выпускается в ампуле по 2 мл. Требует, опять же, опыта применения. Главное условие его введения – отсутствие брадикардии. Если вы видите, что у пациента нормальный ритмичный пульс, не ниже 65-60 в одну минуту, если ничего другого нет под рукой, кроме него, можете смело вводить, в зависимости от статуса пациента, от уровня давления, 2, 3, до 4 мл внутри вена на разведении. С блокатором кальция в каналах это, пожалуй, все. И ингибиторы АПФ. Про таблетированные мы сказали, это каптоприл. А вот существует инъекционный препарат эналоприлат. То есть действующее вещество эналоприл, но эналоприлат как парентеральный препарат, не буду называть торговую марку и название, но он один в единственном числе в Украине, в дозе полтора миллиграмма, применяется прекрасно в любых условиях, не требует тщательного мониторирования давления, не требует контроля пульса, поскольку все ингибиторы на частоту пульса никакого влияния не оказывают. Ну и можно так даже не побоясь сказать, не требует опыта его применения. То есть вводится как внутримышечно, так и внутривенно. Это три большие группы, которые наиболее часто применяются сейчас в современной практике. Ну и немножко вернемся во временном промежутке назад. Препаратом центрального действия, из которых сейчас на рынке остался только колонидин, как действующее вещество, наш знаменитый клофелин. Ампулированных форм я лично уже очень давно не видел. Таблетированные выпускаются. Как ни странно, продаются без рецепта. Особенно это почему-то характерно для сельских аптек, аптеках в районах области, в городских, соблюдают законность больше, препарат не должен продаваться по... без рецепта. Клофелин известен, знаменит, когда-то действительно альтернативы ему практически не существовало, но сейчас, к счастью, есть. Много побочных действий, много 
реакции общего э, характера со стороны как центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта, э, нарушение ритма сердца, он практически во всех случаях ведет к брадикардии. Но, тем не менее, он остается, не, не, не списывается, потребность в нем есть. К сожалению, исчез, может быть, кто-то меня поправит, но ампулированная форма, по-моему, не выпускается в Украине. Но это знаменитые Вот именно клофелинчицы подливали ампулированный клофелин. Почему он так э, действовал в сочетании с алкоголем, насколько я помню, не знаю. Видимо, они просто ленились э, превращать таблетку в порошок. Проще, времени нет. Открыть ампулу и пустить по назначению. Знаменитые клофеленщицы пользовались, я как, какую-то статью в, в криминальном журнале читал. В криминалистическом, вернее. Что пользовался именно ампулированный клофелин. Что мы могли упустить по, по большим группам? Конечно же, диуретики. Петлевые диуретики. И только. Потому что те зимние диуретики не являются препаратами скорой помощи. Калий сберегающий, тем более, остается только те зимние. Конечно же, это фуросемид. И, конечно же, уже теперь, наверное, не меньше 10 лет, это торосемид, который, хорошо, что он появился. Но все-таки для купирования гипертонических кризов, любых осложненных, неосложненных, наиболее часто применяется фуросемид, как украинского, так и западного производства. По качеству наш фуросемид, на мой взгляд, не уступает абсолютно. Торос имит желает, оставляет желать лучшего. Дозы вы, если можно, следующий слайд. Дозы вы можете увидеть на слайде, они вам прекрасно известны. Касаемо фуросимида, это от 1 до 5-6 мл, как внутривенно, так и внутримышечно. Таблетированный под язык, наверное, возможно, но я не сам никогда не применял, не, не слышал, чтобы для купирования гипертонического криза любого происхождения кто-то давал фуросемид под язык. Наверное, возможно, не могу сказать. Фуросемид, пожалуй, вот из всех наших препаратов, которые мы сегодня будем обсуждать и обсуждаем, не имеет высшей разовой дозы. Чаще всего э, это актуально только в одном случае, в двух, простите. Это отек легких на фоне острой левой желудочковой недостаточности. И острая почечная недостаточность, и острая надпочечниковая недостаточность, которая сопровождается кризовым повышением давления. Не нужно бояться одномоментно ввести пациенту как струйно, так и капельно 8, 10, 12, 14 мл. Конечно же, это не на этапе амбулаторной помощи. Это даже не, не обсуждается. Но, но вот в, в, в этом смысле единственный препарат, который мы никогда не боимся передозировать. Получить гипотензию медикаментозно Зависимую можно, но мы не боимся получить токсической дозы. Он не, он не, нет, у фуросемида нет точек, токсических точек приложения. Как со стороны центральной нервной системы, со стороны сердечно-сосудистой системы, так и со стороны самих почек. Ну и торосемид. Торосемид это обычно, как наши, так и импортные аналоги, бренды выпускаются в ампулах по 4 мл. От 2 до 4 мл внутривенно, либо внутримышечно. Долго ждать, редко применяется, даже при внутривенном болестном введении очень долго будем ожидать эффекта. На этапе семейного врача у нас нет времени на это. Поэтому имеем в виду как альтернативу, но применяется крайне редко. У нас 
Спасибо большое. Взаимно. Взаимно. Вер вернемся опять к таблетированным препаратам вот, на вашем этапе амбулаторной помощи. Всегда стоит учитывать, что э, есть три, э, три группы препаратов, которые обладают или не обладают э, хронотропным действием. То есть анаприлин, пропронолол как действующее вещество обладает отрицательным хронотропным действием. И это надо всегда учитывать. Гипертонический криз, сопровождающий тахикардией и повышением давления, это его место приложения. Мы, мы убьем двух зайцев как минимум. Мы снизим частоту, независимо от ритма. Причем синусовый ли это ритм, либо ритм с другого источника. Но если он учащен, это место для пропронового. Снизим давление, нормализуем или хотя бы снизим незначительно частоту, но мы этим поможем больному. Положительное хроно, хронотропное действие, опять же, это только из тех препаратов, которые мы уже оговаривали. Это не фидипин. Чаще такие кризы с бради ритмом характерны для пожилых людей. Пожилая, пожилая бабушка... С громаднейшим давлением, поскольку атеросклероз не только аорты, но уже и периферически выражен настолько, что... И вообще это часто явление брадиритум у пожилых людей с гипертонической болезнью. Вот тут место не фидипину. Кружится голова, ощущение потери сознания, тошнота... Вы у нее перед глазами кружитесь, дайте нефидипин. Если вы намерили частоту 60 и ниже, даже 65. Он снизит давление и поднимет частоту. Поскольку нефидипин обладает симпат, симпатолити, симпатомиметическим свойством. Он косвенно стимулирует симпатический отдел вегетативной нервной системы. Незначительно, на, на большую величину вы не, не поднимете частоту пульса. Опять же, кстати, независимо от э, водителя ритма. Это может быть как синусовая брадикардия, так и брадикардия э, с другого водителя ритма. И препараты с, э, с нейтральным хронотропным действием – это каптоприл. Каптоприл и энолоприл. Энолоприлат, который применяется у нас в парде. Никакого действия ни положительного, ни отрицательного на ритм сердца не обладает. Почему-то так довелось, что больше любят препараты нефидипина. Не, 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 не зная вот о его хронотропном действии или забывая. Много случаев в собственной практике, когда снижая давление, но учащая сердцебиение, человеку вы делаете еще хуже. Не, в общем-то, незначительное давление, которое можно было снизить без него, без нефидипина, чем-то другим, например, каптоприлом, но при этом исходная частота 90%, вы снижаете давление, но учащаете, получаете даже синусовый ритм 110, человек себя может, не всегда, но может чувствовать хуже, чем при высоком давлении и той частоте 90. Поэтому это всегда учитывайте. То же, то же самое касается анаприлина. Если вот вернемся к нашей бабушке, которая кружится голова, она говорит, я сейчас потеряю сознание, вы даете анаприлин, она у вас потеряет сознание. Потому что вы снизите, во-первых, мозговой кровоток за счет ритма, за счет давления, он упадет, естественно, чуть-чуть, но вы замедлите ритм еще больше. И тогда она точно упадет у вас со стула или с высоты собственных, собственного роста. И тогда вам нужно будет вызывать скорую и решать вопрос о возможно, постановке временного кардиостимулятора. Вот в нашем учреждении диагностические и лечебные Возможности высоки, поэтому мы очень часто с этим сталкиваемся. Передозировка бета-блокаторов или 
блокаторов кальциевых каналов на фоне, ну просто, можно сказать, безграмотного их применения. К счастью, они короткого достаточно действия, и мы просто наблюдаем пациентов в палате интенсивной терапии, даже не более, не более суток. Отдельно в нашем докладе мы должны, конечно же, говорить такую, следующий слайд, пожалуйста, такую, последний слайд, самый последний, такую категорию наших пациентов, как беременные и кормящие матери. Почему? Ну, почему особенные? Потому что, потому что они особенные. Это, это женщина, которая в скором времени должна дать новую жизнь. Везде, всегда, всюду, и это всегда будет, и это правильно. Пристальное, тщательное, нежное отношение иногда доходит, конечно, до абсурда, но тем не менее мы их все, все специалисты носятся, особенно гинекологи, Любой чих, любой косой взгляд, маленькое нарастание давления, частоты пульса. Гинекологи бьют тревогу, они по-своему правы. Значит, если говорить о группах препаратов, конечно, мы не говорим. Здесь таблица для лечения беременных с хронической артериальной гипертензией. Независимо, появилась ли она во время беременности или... Женщина уже страдала какой-либо формой артериальной гипертензии. Но она достаточно тоже информативна касаемо групп препаратов. Сразу много текста, много препаратов. Одна большая и главная оговорка. На любых сроках, при любых состояниях противопоказаны ингибиторы ЭПФ. Это аксиома. Независимо ни от чего, не должны применяться любые формы препаратов группы ингибиторов ЭПФ. Все остальное зависит от все остальные группы препаратов, как для кри купирования кризов, так и для хронического лечения. Оговариваются индивидуально и, опять же, четких критериев, может быть, к сожалению, нет. Есть препараты первой линии, есть препараты второй и третьей линии. А мы говорим, конечно же, о кризах, поэтому... Самое страшное, что для женщины может быть в период беременности, это при эклампсии и эклампсии. Клинику не будем оговаривать сейчас, но это угрожающие жизни оба состояния, которые имеют свою стадийность, и одна при эклампсии переходит в эклампсию, угрожающие двум жизням состояния, требующие немедленного вмешательства любыми способами, любыми путями. В условиях амбулаторно-поликлинической помощи, конечно, это вам нужно просто передать женщину в чьи-то грамотные и более разбирающиеся в таких состояниях руки. Как то гинекологи, как то врачи-реаниматологи, либо кардиологи. Самое простое и безобидное, что вы можете сделать, это наша любимая магнезия, магния сульфат. На любых сроках, при любых цифрах давления, при любом состоянии тяжести самой пациентки, самой беременной женщины, в общем-то, дозы обычные для пациента с обычной артериальной гипертензией, но это самое простое, безобидно, еще раз говорю, и не боясь вы можете сделать внутримышечно, либо внутривенно, лучше, конечно, внутривенно, магниосульфат. Нигде, ну, здесь физические методы не, не, не указываются, и, и, и вам это давали, и нам это говорили, и в институтах, и в медицинских училищах. Именно в состоянии гипертонического криза жгуты на конечности. Вот вам, пожалуйста. Где вы найдете 4, вернее, 3 жгута? Я не знаю одновременно, но можно воспользоваться манжетами тонометров, пособирать по соседним кабинетам. Но это до сих пор актуально, от этого никто не... Грамотные специалисты с этого начинают. Просто 
Механическое воздействие задержать венозную, венозный отток от конечности. Халатом. Ну, да. Жгуты, сернокислая магнезия и хина. Все, что... Не-не-не, хину, я, это я перечислил то, чем пользовалась отечественная медицина, наверное, сто лет назад. Чуть-чуть, может быть, больше. В 913-м, может быть, что-то было еще, хотя маловероятно. А в 915-м. Дальше... Вот просто вам нужно запомнить, любые формы, любые виды ингибиторов АПФ противопоказаны. Магнезия абсолютно показана во всех случаях. Физические методы воздействия и как можно быстрая госпитализация пациентки на любом сроке. При сроках 24 и более недель беременности Женщине настоятельно предлагается и чаще всего просто выполняется автоматически срочное родоразрешение. Потому что не выполнив эту процедуру, эту операцию, мы рискуем потерять две жизни. Кстати, клофилин, клонидин, несмотря на большое количество его противопоказаний, побочных действий, вот вы видите по данной таблице, находится где-то в серединке. То есть о нем тоже не стоит забывать. Пожалуй, все. Жду вопросов. Конечно. Я почему задаю этот вопрос? Вот фонды, в частности, на магнезию скептически относились к моей коллеге и посчитали прошлый день. Потом тоже были. Если вы лечите только магнезией, то фонд абсолютно прав. У вас должно, вы должны с первых минут, то есть вы оказываете себе помощь, но уже думаете, что вы дадите уже в плановую терапию, если да, это да. пациент. Если у вас на первом месте будет, что должно быть на первом месте? Диета. Стол номер 10 с оговоркой малосолевая или даже без солевая на коротенькое время. Диета, базисные препараты первых пяти, ли, первых пяти групп, то есть стартовые ингибиторы АПФ, блокаторы кальциевых каналов, сортаны, бета-блокаторы и диуретики. Вот если после этого у вас будет значиться магнезия, никакой фонд к вам не придерется. Конечно. Потому что, вернемся немножко назад, магнезия не имеет э, фактически... Сут, высшая суточная доза, она есть, высшая разовая доза не имеет. Если вы считаете, получается состояние полечить больного дома амбулаторно, пожалуйста. Но протокольные я могу также ссылаться по протоколу. Да, да. Потому что они нас приходят только характер. Да, особенно страховые компании. Да, да. Фонд, фонды это фонды все-таки... Фонд по времени и трудоспособности, если вы это имеете в виду, да? Там все-таки работают врачи в страховых компаниях, работают страховые агенты. Там медик где-то, может быть, очень высоко сидит, как главный консультант. Поэтому с фондами проще договориться. Фонд поймет, что вы имели в виду. Со страховой компанией вы не договоритесь. Вы должны соблюсти протокол вот тех приказов, о которых я сказал, 436 и 455. А уже, ну вот, извините, вот эту от себя тяну, магнезия курсом или физиот, физиот, физиотерапевтические процедуры, их никто не отменял. Пожалуйста, но на первом месте укажите базовую плановую терапию, конечно. Есть ли вопросы с районов, Василий Петрович? Пока, пока нет. Еще вопросы. Да, конечно. А фармадипин это и есть, не фидипин, ну, только это... 
давайте уделим. Да, единственная капельная пероральная форма не фидипина, наш украинский фармадипин, мы уже назвали это торговое название, вот, всем известно. Дозировки почему-то с осторожностью, видимо, все-таки за счет того, что жидкая форма очень часто роняется давление при, при передозировке одной-двух капель. Поэтому ну, надо какой-то небольшой... С трех, я бы сказал. С трех. Были ситуации, когда легенькое повышение давления, ну, может быть, даже это на тот момент не называлось бы гипертоническим кризом, но выше обычного рабочего и э, небольшое замедление сердцебиения. Две капли формодипина э, на сахаре, на... Это не обязательно на сахаре. То есть его ниша, норма или график плюс АД, я понимаю, да. а например, тахи, тахи плюс, плюс АД. Да, 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 да. Белгород Мистровский, благодарим за И вам спасибо. Да, наверное, будем. Тогда спасибо, спасибо за внимание. Всего доброго. Приходите еще. Тема съеденные зубы, она приз вот это вот. Знаете, наверное, даже не 5, а через 3 года делается какая-то коррекция. Всегда. Что вы имеете в виду коррекция? Мы вообще не любим выдавать больничные с гиперкризом. Это для нас подписчик. Да, да, да. Понимаете? Мы пытаемся здесь выкладывать 5 дней. То есть, чтобы родная организация платила, а потом да, да. Вот я просто работаю больше 20 лет, и я ни разу не вижу, врача погладили по голове, поблагодарили, он правильно описал. Вот ни разу не вижу. Да, инструкция 5, 5, не помню, до 10 разрешается, да, нет? Вообще нет. 5. 5. 5. 5. Знаете, либо к труду, вопрос, либо к госпитализации. Я называю постфактом. Или в ночь, или в вечер. Я прихожу на следующий день. Вот получается, после мероприятий я вижу норму или даже У вас сутки, у вас сутки даже на описание гипертонического криза. Да, вот юридически. Седьмая подстанция вы имеете в виду. Ну, На пустые ампулы вы не имеете права ссылаться. Ну, То есть, вот мы на уровне писателя. И нас учат, пишите фразу всегда, жалобы со слов, если это в прошлом, если это не вы видите объективно, жалобы были, в скобочках, со слов пациента или со слов родственника. На, та -та -та, вызов скорой помощи, вот пустые ампулы. Откуда, вы знаете, может, соседка подкинула чтобы дать вам, чтобы вы дали больничный. Со слов вызов бригады скорой помощи в такое-то время оказана помощь, исходная такое-то, после оказанной помощи такое-то время. Есть лист преемственности. Я не, знаю, на... да? Я не знаю, насколько он имеет юридическую силу. По-моему, нет. И я этот лист приклеила, но вообще все не было для меня в такой вызовах в суд. Но они фиксировали и в журнале скорые. Ну, короче, там была целая история. Городские подстанции, городские, городская скорая помощь, ну, государственная, должна тоже оставлять, все оставляют. Вообще, да, все должны оставлять. Если будет грабить, этот вопрос должен. Я понимаю, что температура там приехала, ОРЗ, ОРЗ, но вот то, что касается нестабильности, ну, понимаете, что Алексей Петрович, а наше, наше обсуждение наше слышит район или? А, пока да, если пока вы скажете, слышат. выключите, мы отключим. Нет, ну все, больше вопросов не, не появлялось. Всем пока все ясно. Ну все, тогда. Спасибо. Тогда спасибо. До свидания.